Սորյազը ոչ վարակիչ քրոնիկական ավտոիմուն հիվանդություն է, որն առաջացնում է մաշկի իմուն բորբոքում և կապված է այլ ավտոիմուն հիվանդությունների, որինակ Սորյատիկ արդրիտի հետ։ Այն առաջացնում է արծաթագույն վահանիկներ և սաստիկ քոր։ Սորյազ ունեցող Քիմ Քարդաշյանը և երկչուհի Սինդի լոպերը անկեղծորեն նկարագրել են Սորյազի բացասական ազդեցությունը կյանքի որակի վրա։ Մաշկը բաղկացած է 3 շերտից – վերնամաշկ, բունմաշկ և ենթամաշկային ճարպաբջանք։ Ենթամաշկը կազմված է ճարպից և շարակցական հյուսվածքից, որը կապում է մաշկը ստորադիր մկաններին։ Դրա վերևում է գտնվում բուն մաշկը, որը պարունակում է մազային վոլիկուլներ, նյարդեր, կրտնագեղծեր, ավշային և արյունատարանութ Կերատինը պինդ թելային սպիտակուց է, որը պաշպանում է կերատինոցիտները վնասվելուց։ Կերատինոցիտները սկսում են իրենց կյանքի շխթան վերնամաշկի ամենաստորին շերտում, որը կոչվում է հիմային շերտ կամ բազալ շերտ, այն Այս նոր կերատինոցիտները բարցրանում են վերև ստեղծելով վերնամաշկի այլ շերտեր։ Մինչ հիմային շերտի կերատինոցիտները սկսում են հասունանալ և կործնել բաժանվելու ունակությունը, դրանք շարժվում են դեպի հաջորդ որոնք որպես իմունային պաշտպան համակարքի մաս անընդհատ հսկում են, որպիսի մանրեները չներխուժ են։ Ավելի բարց էր հատիկավոր բջիջների շերտն է, որը բաղկացած է երեկից հինք բջջային շերտից։ Այս շերտում կերատինոց Կերատինի զայցիայի ընթացքում առաջանում է պայլոն շերտը, որը բաղկացած է կիսաթապանցիկ մահացած կորիզները բած թողած կերատինոցիտների երկու երեկ շերտից։ Պայլոն շերտ նարկա է միային հաստմաշկում, ինչ� Այն կարծես 20-30 շերտից կազմված պատ լինի։ Մինչ նոր կերատինոցիտները բարցրանում են եղջերային շերտ, հին մահացած բջիջները հերանում են կազմելով թեպուկներ։ Կերատինոցիտների այս կարգավորման թարմաց Այդ պահին որգանիզմը նկատում է ոտար զաղթիչներին և դենրիտային կոչվող իմունային բջիջները, որսում են ոտար հակացինները, դրանք բաժանում են փոքր մասերի և փոխանցում տե բջիջներին։ Գոյություն ունեն տե բջիջներ Այսպիսով, եթե դենտրիտային բջիջները պոխանցում են այս կտորները և դրանք ճանաչելի են դարնում տե բջիջների կողմից, ապա վերջինները սարտազատում են ծիտոկիններ։ Դրանք փոքր սպիտակուցներ են, որոնք կիրարվում � Բորբոքման այս ողջ գործ ընթացը խթանում է կերատինոցիտների բազմացումը, հենց մանրեն ամբողջովին ոչ ինչացվում է, իմունային արձագանքը դանդաղ վերադարնում են նորմալ կարգավիճակի։ Սորյազի ժամանակ այս իմ Անկաղ պատճարից, եթե գործ ընթացը սկսվել է, այն արդեն չի դաթարում, հանգեցնելով մաշկի քրոնիկական վնասման։ Բուն մաշկում, որ բոգումը հանգեցնում է արյունատար անոտների լայնացման, հատկապես վերնամաշկի և բուն � 
Կերատինոցիտների նորմային բարձր բազմացման պատճարով հիմային շերտը բարակում է, իսկ մյուս շերտերը մասնավորապես եղջրային և պշաձև շերտերը հաստանում։ Պաստորեն մինչ կերատինոցիտների աճը առաջ է անցնում դրանց հերացումից, բջիջները սկսում են կուտակվել։ Այս բազմացած կերատինոցիտներն ունեն հասունացման մի քանի արատ, որոնք առավել ակներև են եղջերային շերտում։ Առաջինը կերատինոցիտներն արտադրում են ավելի շատ կերատին, կան սովորաբար, այս շերտը դարձնելով ավելի հաս։ Երկրորդը կերատինոցիտները պահպանում են կորիզները, որը կոչվում է պարակերատոս։ Երրորդը կերատինոցիտները մի միանց ամուր չեն կպչում, բացվածքները առաջացնելով վերնամաշկում և մաշկին տալով թեպուկավոր տեսք։ Եթե թեպուկները պոգվում են, դերմայի արյունատար անոտները կարող են վնասվել առաջացնելով Վահանիկային պսորյազը ամենատարացվացն է, այն դրսևորվում է վերնամաշկի մակերևույթից բարցր հավասար եզրերով իրար միազուլված հանգուցիքների ձևով, որոնք ունեն կարմիր կամ սաղմոնագույն երանք, տակը գտնվող լայնացած Կաթիլային պսորյազը դրսևորվում է փոքր կարմիր հանգուցիքներով իրանի և վերջույթների վրա։ Պսորյազի այս ձևը սովորաբար սկսվում է մանկական տարիքում և երբեմը խթանվում է վարակից։ Ինվերսային պսորյազը դրսևորվում է հարդ և պայլուն կարմիր ոջախներով, որոնք չունեն թեպուկներ և հիմնականում ձևավորվում են մաշկի ծալքերում, փոքր սպիտակ թարախային բշտիքներով, որոնք ձևավորվում են մահացած իմունային բջիջներից։ Դրանք սովորաբար զգայուն են և առաջանում են ապերին և ներբաններին։ Էրիթրոդերմիկ պսորյազը դրսևորվում է էրիթեմայով, կրակագույն Սորյազային հոդաբորբը դրսևորվում է որպես որոշ հոդերի բորբում։ Եղունգների աղթահարումը մակերեսային կամ խորը անցքերի տեսքով կարող են հանդիպել ծանկացած տեսակի ժամանակ։ Աղթորուշումը իրականացվում Պսորյազի բուժումը ներարում է խոնավեցնող և պապկեցնող միջոցներ, մակրելու թեպուկները և նվազագույնի հասցներու կորը։ տեղային կամ համակարկային իմունաճնշիչ թերապիա նվազեցնելու համար իմունային արձագանքը, ուլտրամանուշակագույն թերապիա, կերատինոցիտների դենեթեի վնասելու և դրանց բազմացումը զսպելու համար։ Հորուրդ է տրվում նաև ստրեսի կարավարում, սնդակարքի շտկում և իմունաճնշիչ թերապիա։